কেমিস্ট্রি ওয়ানের সফটওয়্যার টেন যেটির রাসায়নিক সাম্যাবস্থা সেই সফটওয়্যারের সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ যে ফসলটি সেটা হচ্ছে ক্যাফে এবং কেসির মধ্যে যে রিলেশন যে সম্পর্ক সেটা নিয়ে আলোচনা করব আমরা যদি খেয়াল করি বিভিন্ন সময় ফসলটি আসছে দশ বারো চোদ্দ ষোলো আঠারো বিশ অর্থাৎ জোর সংখ্যক সালে আসছে তো সেই হিসেবে বাইশ সালে আসার কথা তো দেখে আসে কি না তো যেহেতু ইম্পর্টেন্ট ফসলটি আমরা কীভাবে খুব সহজে এটা সলিউশন করতে পারি অ্যান্সার করতে পারি পরীক্ষায় কীভাবে অ্যান্সার করব কৌশল আসছে কি না সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব তো সবাই দেখতে থাকুন তো সলিউশন শুরু করে দিই প্রশ্ন হচ্ছে কেপি এবং কেসির মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করো সো এদের মধ্যে সম্পর্কটা কি সেটা আমরা নির্ণয় করবো সলিউশন আমরা প্রথমে এই কেপি এবং কেসির যে বলতে আমরা কি বুঝি সেটা আমরা আগে লিখব সো কেপি কি সেটা নিচে একটু দাগ দেই সো কেপি হচ্ছে যে আংশিক চাপে প্রকাশিত সামুদ্রিক কেপি বলে এ কথাটা আমরা লিখবো তো লেখা খারাপ বাট আমি কিন্তু মুখে বলে দিয়েছি সুতরাং আপনারা পরীক্ষা অবশ্যই সুন্দরভাবে লিখবেন যে আংশিক চাপে প্রকাশিত সাম্য ধ্রুবককে কি বলে ক্যাপি বলে আচ্ছা এদিকে বর্ডার করে ফেলছি কারণ আমি চাচ্ছি যে এক ফেজের মধ্যে এটার সলিউশন একসাথে দেখানোর জন্য ঠিক আছে আর অন্যদিকে আমরা কেসির যে সংজ্ঞা সো এই বিষয়টা কীভাবে মনে রাখা যায় আমরা যদি নিচে পি দেখি এ পি মানে হচ্ছে প্রেশার সো আংশিক চাপ মনে রাখবো এইভাবে যে চাপ পি মানে প্রেশার প্রেশার মানে চাপ সো আংশিক চাপে প্রকাশিত সাম্প্রদ্রুবককে কেফি বলে আপনি কোনো সময়ও এখন যেহেতু এটা মনে আসছে যে এখন পি মানে চাপ তো আশা করি এটা মনে থাকবে সব সময় সো ক্যাসি আচ্ছা ক্যাসি সি এন এই যে কে নিচে সি আছে সেখান থেকে আমাদের গণমাত্রার কথাটা মনে রাখতে হবে সো এটা কী হবে মোলার গণমাত্রা বিষয়টা আশা করি বোঝা গেছে কীভাবে মনে রাখবেন যে মোলার গণমাত্রায় প্রকাশিত সামুদ্রিকে কী বলে সং শর্টকাট লিখতেছি সেটা হচ্ছে ক্যাসি বলে তো আশা করি বোঝা গেছে এই বিষয়ে দুইটি আপনার অবশ্যই মনে থাকবে এখন কেপি কোনটা এবং কেসি কোনটা তো সংজ্ঞাটা প্রথমে দেবেন এরপর আমরা একটা গ্যাসীয় বিক্রিয়া এখানে উপস্থাপন করব সেটা দিয়ে আমরা বিক সমীকরণ আকারে কেপি এবং কেসির যে সম্পর্ক যে রিলেশন সেটা দেখিয়ে দেব ওকে সো একটা বিক্রি আমরা লিখি মনে করি একটি সাধারণ গ্যাসীয় বিক্রিয়া একটি সাধারণ গ্যাসীয় বিক্রিয়া আচ্ছা এদিকে মনোযোগ রাখেন আমি এটা প্রশ্ন যেটা লিখছি এটা সরাই ফেলি তাহলে পূর্ণ মনোযোগ এখানে থাকবে আপনার সো একটি সাধারণ গ্যাসীয় বিক্রিয়া আমরা একটা সাধারণ গ্যাসীয় বিক্রিয়া লিখতেছি এ ক্যাপিটাল এ স্মল এ এগুলো কী লিখতেছি একটু পরে ব্যাখ্যা দিচ্ছি আপনি দেখতে থাকুন সো এরকম আসতে পারে আরও থাকতে পারে সো এটা হচ্ছে একটা উভমুখী বিক্রিয়া এল বি গেল এরপরে হচ্ছে স্মল আর ক্যাপিটাল এম ওকে সো এগুলো পরিচয় দেবো এখানে এ এই যে ক্যাপিটাল এ এবং বি যেটা আছে এটা হচ্ছে বিক্রিয়ক পদার্থ আর ক্যাপিটাল এল এবং ক্যাপিটাল এম যেগুলো আছে এগুলো কেবল হয় উৎপাদক পদার্থ আর ছোটো হাতের এবি এগুলো আবার কি এগুলো হচ্ছে আমাদের যে মোল সংখ্যা যেগুলো হ্যাঁ এখানে ওয়ান টু কিছু নাইম কিছু মানে ওয়ান টু থ্রি ফোর এরকম কিছু সংখ্যা থাকতে পারে সো এগুলো কেবল হয় কি সংখ্যা মোল সংখ্যা সো স্মল এল এম এবি এগুলো হচ্ছে কী সংখ্যা মোল সংখ্যা সো আমরা জাস্ট ক্যাপিটাল এবি যে এল এম যেগুলো আছে এগুলো পরিচয় দিচ্ছি যেখানে এখানে কি আছে বিক্রিয় পদার্থ সো এটাকে আমরা লিখছিলাম কি এ এবং বি এবং উৎপাদক পদার্থ যেটা উৎপাদক পদার্থ হচ্ছে এল এবং আরেকটা কি আর একটা হচ্ছে এম সো এর ঘনমাত্রা আমাদের ঘনমাত্রা লাগবে কেসির যে ফর্মুলা সেই ফর্মুলা লেখার জন্য ঘনমাত্রা লাগবে সো গণমাত্রাকে সাধারণত আমরা যেভাবে ফোকাস করি সেটা হচ্ছে থার্ড ব্যাকেটের ভিতরে আবদ্ধ করি সো এ এরপর হচ্ছে বি সি আর এবং আরটা হচ্ছে কি ডি সো এর গণমাত্রা শুধুমাত্র নয় এর হচ্ছে কি মাত্রা গণমাত্রা খেয়াল করি এখানে কি লিখছি বিক্রিয় পদার্থ এ বি এবং উৎপাদক পদার্থ এল এম এর গণমাত্রা হচ্ছে এ বি সি এবং ডি তো গণমাত্রায় এই যে গণমাত্রায় লিখলাম তাহলে সাম্যদ্রুবক আমরা প্রথমে সাম্যদ্রুবক তাহলে 
এটা লিখব তাহলে সাম্য ধ্রুবক তো আমরা প্রথমে কে সি নিয়ে আলোচনা করব সাম্য ধ্রুবক কে সি এর ইকুয়াল কে সি এর যে ফর্মুলা সেটা হচ্ছে উৎপাদক সমূহের মোলার ঘনমাত্রার গুণফল আর নিচে হচ্ছে বিক্রিয়ক সমূহের মোলার ঘনমাত্রার গুণফল তাহলে কে সি ইকুয়াল আমরা কি লিখব উৎপাদক সমূহের মোলার ঘনমাত্রার গুণফল তো মোলার ঘনমাত্রার উৎপাদক সো উৎপাদক হচ্ছে জে এল এম এ হচ্ছে এল এবং এম আমরা একটা কথা বলি না সেটা হচ্ছে গাঁত সহ মানে পাওয়ার সহ সো এটার গাঁত হচ্ছে এল তো এটাও লিখে দেবো এটার গাঁত হচ্ছে এল আর এটার গাঁত যেটা মানে পাওয়ার মানে মোল সংখ্যা যেটা এটা আমরা লিখে দেবো পরে এম গাঁত সহ মোলার গণমাত্রার গুণফল উৎপাদকের আর নিচে হচ্ছে বিক্রিয়কের গাঁত সহ মোলার গণমাত্রার গুণফল সো বিক্রিয়কের কি আছে এ আর হচ্ছে কি বি সো এদের যে গাছ সেটা আমরা লিখলাম এখানে এ এবং বি ওকে সো পরবর্তী লাইন বা কে সি কল আমরা যেগুলো থার্ড ব্যাগের দিয়ে এখন লিখছি এগুলোকে সি দ্বারা ওপাস করা যায় কিভাবে এই যে সি এরপর হচ্ছে এল স্মল এল ইন্টু সি এম স্মল এম নিচে হচ্ছে সি অফ এ স্মল এ ইন্টু সি অফ বি স্মল বি সো এটা কেন কেউ লেখা যায় আমরা জানি যে গণমাত্রা যেটা মানে কনসেনট্রেশন সো সেটাকে সি দ্বারা ফস করা হয় সো আমরা এইভাবে ফস করতে পারি কিংবা এভাবে বাট আমরা এইটা প্রমাণ করার জন্য সম্পর্কটা নির্ণয় করার জন্য এই রকম যে প্রসেসটা আছে সেটাকে আমরা লিখলাম ওকে সো এটাকে আমরা দিতে পারি নাম্বার ওয়ান এক নম সো এইভাবে ডট ডট দেওয়াও যায় কারণ আরও থাকতে পারে সামনে আচ্ছা না দিলে হবে এটাকে আমরা কত নং দিলাম এক নম্বর সমীকরণ ইকুয়েশন নম্বর ওয়ান সো একইভাবে আমরা কেফি বের করব আবার কেপি ইকুয়াল সো কেপি মানে হচ্ছে যে আংশিক চাপের কথা আসবে এখানে তাহলে এখানে হবে উৎপাদক সমূহের আংশিক চাপের গুণফল উপর হবে তো আংশিক চাপ এটাকে আমরা পি দ্বারা ফস করি পি অফ অর্থাৎ যেখানে যেখানে জাস্ট সি আছে সেখানে আমরা পি লিখলাম যে পি অফ পি অফ এল এরপরে হচ্ছে পি অফ এম পি অফ এ আর একটা হচ্ছে পি অফ বি টু দি পাওয়ার বি সো এটাকে আমরা দিলাম ইকুয়েশন নাম্বার টু সো এখানে আমরা এগুলোর পরিচয় দিয়েছি এগুলো গণমাত্রার পরিচয় তো সেমভাবে আংশিক এগুলো কি এগুলোর পরিচয় আমরা দিয়ে দেবো তো যেখানে পি এ পি বি পি এবং এল আর একটা হচ্ছে পি এম এগুলো হচ্ছে আংশিক চাপ তো এগুলোর পরিচয় আমরা দিয়ে দিই যেখানে পি পি অফ এল আর একটা কি পি অফ বি সরি এম এটা পি অফ এ এবং হচ্ছে পি অফ বি হলো আংশিক চাপ সমূহ কি সমূহ আংশিক চাপ সমূহ ওকে সো ইকুয়েশন নাম্বার ওয়ান এবং কুয়েশন নাম্বার টু কীভাবে আসছে আশা করি বোঝা গেছে এবার আমরা একটা সূত্র শিখ সবার জানার সূত্র সেটা হচ্ছে আদর্শ গ্যাসের যে ফর্মুলা সেই গ্যাসের ফর্মুলা হতে আমরা জানি সেই কথাটা আমরা লিখবো আমরা জানি আদর্শ গ্যাসের ক্ষেত্রে সূত্রটা কী ছিল পি ভি ইকুয়াল এন অফ আর্ট এন আর টি তো পরিচয়গুলো সাইডে লিখে দিতে পারি যেখানে এন হচ্ছে কী সংখ্যা এন হচ্ছে মূল সংখ্যা পি হচ্ছে আমাদের চাপ এরপরে বিয়ের পরিচয় কি বি হচ্ছে আয়তন সো এইগুলো আর হচ্ছে আর যে পরিচয় সেটা আপনারা লিখে দিতে পারেন টি এর পরিচয় তাপমাত্রা আর মানে হচ্ছে আদর্শ যে ধ্রুবক সো এতটুকু লিখলো হবে তো এখান থেকে আমরা আমরা চাচ্ছি এখান থেকে পির যে মানটা পাবো পির যে মানটা পাবো এই মানটা আমরা এই দুই নং সমীকরণে বসাবো অর্থাৎ এখান থেকে আমরা পি এর মানটা বের করবো বা পি ইকুয়াল তো বি এখানে বাঘ আকারে চলে আসছে আর এখানে হচ্ছে আর এটা হচ্ছে টি ওকে তো আমরা আরেকটা সূত্র সবাই আশা করি জানা আছে যে ঘনমাত্রার যে ফর্মুলা সেটা সি ইকুয়াল এন বাই বি অর্থাৎ এখানে এন বাই বির পরিবর্তে আমরা সি লিখতে পারি বা পি ইকুয়াল সি আর টি ওকে সে বুঝে গেছে কীভাবে হয়েছে সো এটাকে আমরা দিতে পারি ইকুয়েশন নাম্বার ওয়ান টু এটা হচ্ছে থ্রি নাম্বার ইকুয়েশন সো পি এর যে মানগুলো আছে এগুলো আমরা এখন আমরা দেখবো এখানে কোথায় পি আছে আমরা দেখতেছি দুই রং সমীকরণে পি আছে সো এখানে আমাদের বসাতে হবে ওকে তাহলে পি এর মান দুই রং ইকুয়েশনে বসিয়ে পায় পি এর মান 
कत नौ दुई नौ समीकरण बसाय सो दुई नौ समीकरण एखे जो देखा जाने आरोप एक लिखी दुई नौ समीकरण छो के पी इक्ल पी एल टू दि पावर एल प्लस पी एम टू दि पावर एम डिवेड बी एफ सो एट दुई नौ इक्ुएशन सो एखे जेखने जेखने पी आखने सीआर टी लिखे फिलब तो सी एल आर टी अच्छा एखे ख्याल करी एखे शुदुम्रजे एलटा सिलो ये एलटा शुद्म सी एर साथ लिखी हमें आर और टी एर साथ क्यों लिखी ना जेहतु यू ध्रुवक हिसाब से कन्सटैंट आकार तो एम आदर्श गैस ध्रुवक यहाँ जाना आ टी हेने कन्सटैंट शुदुम्र जो परिवर्तन से हे सी ए कारण शुद्म सी एर जगह लिखल बाकी दुटार साथ ही आर एल टी एल एगू क्योंकि लेखा है आशा करी सुरा बुझा गया है जेहतु बाकी दुटो हे कन्सटैंट ए कारण तो सी एल और यगलर पर पावर हिसाब से जो से लिखल सबग एल आंटू सेम भाव सी एम शुद्ध सी एर साथ लिखते सी आर हे टी टू दि पावर होम और नीचे हे सी एर टी टू दि पावर ए इंटू हे सी भि और टी टू दि पावर हे सो एरपर क्या हमारे ए रकम कि सेट्ट बनाब तो ये एगू क्य पासी के पी इक्ल के पी इक्ल ए रकम के सी आकार सेट्ट बनाब अर्थात ए रकम कि सेट्ट बनाते हैं सी एल टू दि पावर एल इंटू सी एम टू दि पावर एम सो एरक बनानों गुण करब सी एल टू दि पावर एल इंटू बाकी एक टू पावर लिखी सी एम टू दि पावर एम ओके नीचे हे सी ए टू दि पावर ए टू सी बी टू दि पावर बी एरक बनाए फिलसी के सी लेखा जाए यार परिवर्ते के सी लेखा जाए बाकी जो रही है से हे आर टी टू दि पावर एखे जी गुण समय क्लस नाइन टेन शिखे आसि सरि एक ही रकम होते ए टू दि पावर एन सो एट लेखा जाए ए टू दि पावर एम प्लस एन आशा कर सब जाना आ सेम भाव हमें एट लगे भाग आकार जो थे तालोले से आकार लिखते परिम ये बोझा सूचक जिनियो ओके तो ये आर टी एखे आर टी ए पावर आकार जेहतु गुण तालोले जो है पावरगुल आर टू टू दि पावर एल प्लस एम नीचे सेम आर टी टू दि पावर ए प्लस बी तो आशा विषय बोझा गया कि सूचक जो रुल्स से रुल्स एखे एप्लाई कर सो परवर्ती लाइन के पी इक्ल सो ये अंशा 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 के सी जो अंशा एक मिले गेस अर्थात इटार परिवर्तन एन के सी लिखते परि तो लिखल के सी और आर टी टू दि पावर सो बागर समय वियोग सूचक रूल्स सो दुटे जेहेतु सेम बृत्ति सेम जेहेतु एल प्लस एम माइनस ए प्लस वि अपने ख्याल कर प्रथम क्योंकि एटार परिचय दिए जो बोलोम प्रथम एखे ए वि एल एम एगो हम संख्या मोल संख्या सो ये मोल संख्यार जो पार्थक्य डिफारेंस तो ये एक् लिखब बा के पी इक्ल के सी इंटू आर टी टू दि पावर एगो हम कृषि पार्थक्य मोल संख्यार पार्थक्य एगो छो बिक्रियक मोल संख्या सरि उत्पाद मोल संख्या वियोग हे बिक्रियक मोल संख्या अर्थात मोल संख्यार पार्थक्य डेल एन द्वारा प्रकाश करी ओके के पी इक्ल के सी ओके कौन समय के सी जो आर टी जो डेल एन इक्ल हम जिरो अर्थात डेल एनर मान जो जिरो है आर टी टू दि पावर जिरो मानी हे वन सो वन साथ के सी गुण कर ले सी है सो ये हे रिलेशन सम्पर्क तो आशा करी बोझा गया है एक रिविसन दिए दीची जो आप प्रथम के पी की से बोलो यार फिर के सी की से लिखब ओके सरि दोनों लिखब यारपर हमें एक गैसियों जो बिक्री आट स्थापन करब यार सहाज्य प्रथम के सी ए के पियर जो फर्मुला आए फर्मुला अनुजाई लेखा इक्ुएशन नम्बर देव वन और टू सो परवर्तीगर परिचय देव हमें आदर्श गैस समीकरण से लिखब हमें परवर्ती पियर जो मानट आई दुई रंग समीकरण बसा सो ये बसा जस्ट सी एल लिखब आर एल टी एल एगू लिखब ना सो सेम भाव ये ए रकम बनाब कैसर मत बनाब ये हलो कैसि और यगल एक सूचक जो क्यागल आम्पल जो गणितिक क्ज सेगल करब 
কে পি ইকুয়াল আমরা খুব সহজে এটা হচ্ছে মূল সংজ্ঞার পার্থক্য বিয়োগ এটা দেখিয়ে আর টি টু দি ফর ডেল এন লিখবো যেখানে যদি আর টি ডেল এন যখন জিরো তখন কে পি ইকুয়াল কে সি হয় তো এটা ছিল একটা সম্পর্ক আর কি কে পি এবং কে সির মধ্যে সম্পর্ক কখন তারা সমান হবে তার সঙ্গে বুঝতে গেছে যদি পরীক্ষা আসে আমরা খুব সুন্দরভাবে এখন আশা করি উপস্থাপন করতে পারবো তো সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ